குழந்தைகளே பெரியோர்களே நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் லூக்கா பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தின் முதல் முப்பத்தி இரண்டாவது வசனம் வரைக்கும் எங்கள் குடும்பத்தை பற்றி தான் சொல்லியிருக்கு நாங்கள் ரொம்ப கடவுளால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் ஆண்டவர் என்ன எங்கள் ஊரிலேயே மிகுந்த வசதியாக ஆண்டவர் என்னை வச்சுருக்கிறாரு எனக்கு வயல் எனக்கு நிறைய வேலைக்காரங்க ஆடு மாடு எல்லா வசதியும் கடவுள் கொடுத்துருக்கிறாரு எங்கள் ஊரில் நான் ஒரு ஐஸ்வர்யவானாக இருக்கிறேன் எனக்கு ரெண்டு குமாரர்களையும் கடவுள் கொடுத்துருக்கிறாரு எனக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவு கிடையாது கடவுளுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் அப்பா அப்பா வாப்பா என் மூத்த மகனே வந்து உட்காருப்பா அப்பா எனக்கு உட்காரதுக்குலாம் நேரம் இல்லை எனக்கு வயலில் வேலை இருக்கு நான் போயிட்டு வரேன்ப்பா சரிப்பா நீ பார்த்து பத்திரமா போயிட்டு வா என்னப்பா இவன் தான் என் மூத்த மகன் இவன் தான் வயலெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறான் என் இளைய மக ஒரு விளையாட்டு பிள்ளை எங்க போயிருக்கிறான் தெரியல அப்பா அப்பா வாப்பா என் செல்ல பிள்ளை எங்கப்பா போயிட்டு வர சாப்பிட்டியா உனக்கு என்ன வேணும் அப்பா நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஜாலியாக அப்படியே வெளியே போயிட்டு விளையாடிட்டு வந்தப்பா சரிப்பா என் மகனே உனக்கு என்னப்பா வேணும் சொல்லுப்பா அப்பா எனக்கு செலவுக்கு காசு வேணும் சரிப்பா காலையில் தானே பணம் வாங்கிட்டு போனே சரி இப்போ உனக்கு எவ்வளோ வேணும் ஐநூறு வேணுமா ஆயிரம் வேணுமா எவ்வளோ வேணும் அப்பா என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நான் வெளியூருக்கு போக போகிறேன் அதனால் ஆஸ்தியில் எனக்கு வரக்கூடிய பங்கை எனக்கு நீங்கள் தரணும் ஏன்ப்பா இந்த திடீர் முடிவு எடுத்த இந்தப்பா உன் பங்கு சரிப்பா நான் போகிறேன் என் மகனே பணத்தை கொண்டுட்டு நீ தூரமாக போகிற பார்த்து பத்திரமா இருப்பா சரி சரி நான் என் இளைய மகனை செல்லமாக வளர்த்துட்டேன் அவன் எப்பவும் பணம் கேட்டாலும் அவனுக்கு நான் கொடுத்து செல்லமாக வளர்த்துட்டேன் இப்போ பணத்தை வாங்கிட்டு என்னை விட்டு அவன் தூரமாக போயிட்டான் கடவுளே நீங்கள் தான்ப்பா என் இளைய மகனை காத்து கொள்ளணும் டெய் நம்மகிட்ட இருந்த காசெல்லாம் செலவாகி போச்சு இனி நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதனால் நாங்கள் போகிறோம் சரி வாடா நம்ம போவோம் வேண்டாம் என்னை விட்டு போகாதீங்கடா ஐயோ வச்சிருந்த பணமெல்லாம் போச்சு கூட இருந்த என் ஃப்ரெண்டும் போயிட்டாங்களே நான் என்ன செய்ய ஐயோ ரொம்ப வயிறு பசிக்குது கையில் வேற காசு இல்லையே சரி இந்த பக்கத்தில் போய் வேலை கேட்க போவோம் யார் பணி உனக்கு இந்த ஊர் இங்கே உனக்கு என்ன வேலை உனக்கு என்ன வேணும் ஐயா எனக்கு ஒரு வேலை வேணும் எனக்கு வரே பசிங்கியா நீங்கள் என்ன வேலை கொடுத்தாலும் நான் அதை செய்வேங்கயா சரி என் வயலில் பன்றிகள் இருக்குது அது நிமை சரிங்கய்யா ரொம்ப நன்றிங்கய்யா ஐயோ ரொம்ப வயிறு பசிக்குது பன்றிகள் திங்கிற தவிட்ட கேட்டாலும் ஒருத்தர் கொடுக்க மாட்டேக்காங்களே அப்பா வீட்டை விட்டு வந்தது தப்பாக போச்சு ஆஸ்தியெல்லாம் வீணாக போச்சு எங்கள் அப்பா வீட்டில் எத்தனை வேலை ஆட்கள் இருக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் சாப்பிட்டு திருப்தியாக இருப்பாங்க ஆனால் நான் பசியில் சாறேன் நான் இப்போ எங்கள் அப்பா கிட்ட போக போகிறேன் பரத்துக்கு விரோதமாகவும் அப்பாவுக்கு விரோதமாகவும் நான் பாவம் செஞ்சிட்டேன் இனி அவருக்கு குமாரன் சொல்கிறதுக்கு நான் பார்த்துறேன் நல்ல அவருடைய வேலை ஆட்களில் ஒரு ஆளாக நானும் இருப்பேன்னு எங்கள் அப்பாட்ட போய் சொல்ல போகிறேன் 
நான் அப்போ போக போகிறேன் அங்கே வரது என் இளைய குமாரன் மாதிரி தெரியுது என் மகனே அப்பா பரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமக்கு முன்பாகவும் பாவம் செய்தேன் இனிமேல் உம்முடைய குமாரன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல நண்பர்களே குட்டி குழந்தைகளே என் இளைய குமாரன் மறித்தான் திரும்பவும் உயிர்த்தான் காணாமல் போனான் திரும்பவும் காணப்பட்டான் எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் அவன் திரும்ப என்னை தேடி என்னிடத்திற்கு வந்தபடியால் எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் குட்டி குழந்தைகளே நண்பர்களே தகப்பன் வீட்டை விட்டு ஆஸ்தி எல்லாம் வாங்கி எல்லாவற்றையும் இழந்து ஒன்றும் இல்லாமல் அதன் பின்பு என்னை தேடி திரும்ப வந்த என் இளைய குமாரன் அவன் மீண்டும் எனக்கு கிடைத்தான் நீங்களும் தகப்பன் வீட்டை விட்டு எல்லாவற்றையும் இழந்து போய் நிற்கிறீர்களா தகப்பன் வீட்டுக்கு திரும்புங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை மீண்டும் மலரும் உங்கள் வாழ்க்கை ஆசிர்வதிக்கப்படும் சரி நண்பர்களே குட்டி குழந்தைகளே உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி மீண்டும் வேறொரு வேத சம்பவங்கள் மூலம் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் காட் பிளஸ் யூ